ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நிஷாஸ் பேஷன்ஸ் இன்றைக்கான ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆலு கோபி மசாலா தான் யூஸ்வலாக இது வந்துட்டு நார்த் இந்தியன் ஸ்டைலில் அவங்க வந்து கொஞ்சம் ட்ரையாக தான் பண்ணுவாங்க நான் இன்றைக்கி என்னோடய ஸ்டைலில் கொஞ்சமாக செமி கிரேவியாக தான் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நமக்கு வந்துட்டு சப்பாத்தி பூரிக்கெலாம் ரொம்ப ட்ரையாக வச்சு சாப்பிட்டா பிடிக்காது ஸோ வாங்க இந்த ஆலு கோபி மசாலா எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அது ஹீட் ஆனதுமே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் அதில் வந்துட்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் கடுகு தேவையான அளவு கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயம் இந்த பெரிய வெங்காயத்தை ரொம்ப குட்டியாக நான் இப்போ கட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ தான் அதை வந்து உங்களுக்கு நல்லா வதங்கணும் ஸோ அதனால் ரொம்ப குட்டியாக கட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக வதங்கிடும் இப்போ அதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு வெங்காயம் நல்லா சுருண்டு வரும்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நல்லா நம்ம பிரியாணிக்கெலாம் வதக்கும்ல அந்த ஸ்டே அந்த மாதிரி வதக்கிட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அப்படி இல்லைன்னா சதைச்சி வச்சது அதை சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இதில் அரை டீஸ்பூன் வந்துட்டு மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் கால் டீஸ்பூன் வந்துட்டு மஞ்சள் தூள் கூடவே வந்துட்டு அரை டீஸ்பூன் வந்துட்டு கரம் மசாலா இது நான் வீட்டில் பிடிச்ச கரம் மசாலா தான் அதையும் சேர்த்து நல்லா வந்துட்டு பச்சை ஸ்மெல் போகிறது வரைக்கும் நல்லா வந்து எண்ணெயிலே வதக்கிக்கலாம் இப்போது இதில் வந்துட்டு ஒரு பா சின்ன சைஸ் தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க இதையும் நல்லா மசிய வேக விட்டுடலாம் இப்போது இதில் இன்னொரு குட்டி சைஸ் தக்காளி சின்ன சைஸ் தக்காளி அதை வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா அந்த எண்ணெயிலே ரெண்டும் வந்து பச்சை ஸ்மெல் போகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போது ஒரு சின்ன சைஸ் வந்துட்டு உருளைக்கிழங்கு தோல் நீக்கி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துட்டு இந்த மசாலாவில் நல்லா பிரட்டி விட்டுட்டு இந்த எண்ணெயிலேயே இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்துட்டு ஒரு பாதி வேகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம காலிஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டு இந்த உருளைக்கிழங்கு பாதி வேகிறது வரைக்கும் விடலாம் இப்போது பாதி வெந்துடுச்சு நான் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி அளவு காலிஃப்ளவர் அதை வந்துட்டு மஞ்சள் தூளும் உப்பும் போட்டு நல்லா வெந்நில கொதிக்க வச்சு அதில் வந்துட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு மசாலாவில் பிரட்டி விட்டுட்டு இப்போ காய்க்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு இதையும் வந்துட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்து நீங்கள் எண்ணெயிலேயே வந்துட்டு மூடி போட்டு வேக விடுங்க எப்போவுமே வந்து காய்கறி எண்ணெயில் வேக வைங்க உடனே தண்ணி ஊற்றாதீங்க இப்போது வந்துட்டு ஒரு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ இதுக்கு தேவையான கிரேவிக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்தேன் சேர்த்துட்டு இப்போ இந்த ரெண்டு காயும் இன்னும் நல்லா வேகட்டும் மூடி போட்டு வேக வைக்கலாம் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் வந்துட்டு ஃபைனலாக மல்லி இல தூவி இறக்கிக்கலாம் இப்போது அவ்வளோதாங்க நம்மளோட ஆலு கோபி மசாலா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இப்போ இதை சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிட்டேன் நான் இன்றைக்கி இதை வந்துட்டு பூரி கூட தான் சர்வ் பண்ண போகிறேன் பூரி சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே வந்து இது ஒரு நல்ல சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறதா இருந்தால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கன்சிடர் பண்ணுங்கள் தேங